שני להיום. איזה יופי. מה אפשר לעשות פה? תכף אסי יראה לנו, וזה אבי יעתיק, וישפר כהרגלו. יש לנו חלל ראשון, מקווה שהוא לא חלל, נהדר. אסי יטיס, טס קילומטר נקודה שש, הכל בסדר, בא על יד פה. אבל בצד השני שהג'יפים מסתירים קיבל אריקס לוסט ואיבדנו את הרחפן, הוא נפל בדיוק לאגם למרות שיש שם איזה, אני רואה עכשיו ב-DVR איזה סלע הר, הנה אריקס לוסט, וואי זה ממש גבולי לא בטוח, זה גבולי, לא לא נכון אם התגלצת אחי אתה על הצוק, אם התגלצת אתה במים לא, אבל יכול להיות שבסוף זה שטוח תשימו אבל את הנ"צ, אז מי רושם את הנ"צ? אסי יורד עכשיו לנסות לחלץ את הרחפן נדמה לנו שהוא בערך שם באסה גם חיימי דה קינג יורד למטה לעזור לאסי יש לנו שליטה על הרחפן, אנחנו רואים אותו אבל אין לנו מושג כל כך איפה הוא זהו, נמצאה אבדה אי שם למטה מעולה, אסי מצא לשמחתנו את הרחפן שלו עכשיו הוא יכל לכבות אותו ואפשר לעלות כי הוא לא מפריע יותר עם הוידאו ואפשר להטיס. איה, ללכת ולהסתכל על המצלמה בשטח קוצים זה לא דבר הכי חכם בעולם. ביי להרגע. זה הצוות החילוץ הקודם הולך להציל את הרחפן שלי שהרגע תליתי אותו על העץ שם. תודה רבה. איזה כיף זה. יאללה, הולכים להציל את הרפן שלי. מה קרה? רציתי לעבור במקום שנראה פתוח, והוא לא היה פתוח. אני מחרפת חיי. מימין, רואי, משמאל, אור, מאחור המזוודות. פה נועם, מסיע אותנו בשטח לא שטח. וואי, הגענו לתעלה. איפה לעזאזל? צריכים לעבור בשביל... להגיע לרחפן. יש פה משלחת בתוך הסוואמפס. אנחנו פה במעבה היער. איך נחזור? אין לנו מושג. את ההל גייט התחלנו לשמוע, אבל את ההל גייט שומעים, כשממש מקשיבים טוב שומעים גם את כל היתושים. שמנו סנודאי, אבל זה סנודאי נגד יתושים ישראלים כנראה. זה לא עוזר נגד היתושים הרומנים וזה פה באזור, שומעים את הביפ ביפ ביפ חלש האלגייט הזה, אבל לפחות הוא יצפצף שבוע אני שומע את הרעש, רגע אנחנו ממש על עכשיו אנחנו הולכים להפעיל את הגופרו את האפליקציה בואו נראה, search gopro, אך קסם, אנחנו לא יודעים אם הוא למעלה למטה, נגרום לגופרו לצפצף למרות שלא שומעים אותה, יותר מדי חזק. וואי, הטושים, זה, הכל, אימא שלהם. וי-פיי זה זבל של גופרו. רועי רצה לצלם את הקנמלים, אז הנה נקווה שהם לא עוקצות, כי יש פה הרבה. הרחפן פה איפשהו, רואים אותו מפה. וואי, זה פסיכי, כן. לא יודע מה הקליט לעזאזל. מזל שיש אלגייט. אפשר להיפרד מהרחפן יפה, להגיד עליו את הקדיש יפה, להגיד לו ביי ביי מקרוב. גם הגופרו המניקית, ברגע שהתחברתי לווי-פיי של הגופרו כדי להוריד את הסרטים, הוא עדיין הקליט ב-47 דקות. ורק היה אפשר להפסיק את ההקלטה, אפילו פריוויו לא היה ממרחק הזה. לחצתי על להפסיק, 
קיבלת גופרו ואת הווי-פיי. זהו, אי אפשר יותר לגשת לגופרו. על מה הם חשבו, לעזאזל? הלכו להביא פה חבלים, לנסות לזרוק למעלה עם אבן, למרות שזה מאוד מאוד גבוה. ממש בעיה. בהצלחה לנו. שעה לבד בשמש עם חבל, ניסיתי להגיע לרחפן. כל כך קרוב, פשוט לא. צריך לנסות לתפוס איזה צועני פה באזור, לשלם לו כמה לי או רון, שיטפס על העץ, ואבי בטוח יש פה טפסן או מישהו שמוכן לסכן את החיים שלו בשביל 30 גרושים, 40 גרושים, 50 גרושים, 100 גרושים. אתה אוכל פה ארוחה בשטח. טעים. פה בחור צ'יק מקומי שהיה מוכן לנסות לטפס על העץ פה הבאנו בחור שני, נראה יותר רציני הנה הוא מתחיל לטפס וואו אתה יודע מאיפה הבית חולים? היא מלא כבר הוא התקדם איזה טיפוס יש פה מפחיד, הוא נחלש, אין לו שום... אין לו שום רשתות ביטחון. איזה חיה. בן אדם, חיה, אבל מה אם הוא יתעייף? הוא כבר מתעייף. אתה יודע מה הכי קשה בטיפוסים האלו? לרדת. חלק הקשה מאחוריו. נשאר לו עוד מטר. אני מלא. אתה מבין? ולי כואב היתושים. כשהם פה עדיין עוקצים. OMG. מפחיד, שינוח, שינוח. בדרך כלל זה השלב שבו שי חותך אותי, אבל אין לי מילים. אין לי מילים. פשוט מדהים, הוא מטפס כמו אין לי מילים. תנוח, אבא, תנוח. נמצא את החבל. מנסים לשחרר פה את החבל שהקודמים שלו, של הבחור, תקעו לנו על העץ והלכו. כי הוא חייב אותו בשביל לרדת, הוא שם למעלה. זו המסקנה שלנו, כן? הוא מחכה לנו שנשחרר את החבל הזה, כי אחרת לדעתי הוא לא יכול לרדת. לעלות זה עוד החלק הקל. אני אומר, אם הוא מצליח להוריד את הרחפן, כן? אז תלוי באיזה גובה הוא יהיה. יכול להיות שאנחנו יכולים להספיק לקחת את הרחפן. וגם ניקח לו את האופניים. ואת האופניים ולצלוח. אתה בחור טוב אתה. קיצור, הצלחנו לשחרר את החבל, זרקנו לו את החבל למעלה עם אבן. ועכשיו נשלח לו את החבל הצהוב שהוא צריך בשביל לרדת. אל תעשה את זה מסובך מדי. ומעלים לו את החבל למעלה. איזה יופי של קומבינות ואיזה בן אדם חיה. נינג'ה רומני. לא, החבל של אסי נגמרה העבודה. בחור צ'יק. קשר את עצמו, הבטחה על העץ שלו, ייפול בטעות. והכי חשוב, רועי בינתיים, הבכיין. אתה משפריץ המון, חבל, זה צריך לכל הטיול, לכולם. אני אעשה את העבודה הכי חשובה. תעשה את זה בעדינות. לא, 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 אני יכול לבד. הלו. לא, לא, אחי, עליי. סבבה. זה רועי יבליג. אתה רואה ככה, אתה השפריץ לך לכל עבר. תדעו לכם שמה שקורה פה היום, זה חברות. אה, יאללה, שריטות. חברות ורעות לכל החיים. זה מורקים שבמשפחה. נחזור לטיול שורשים לרומניה נקרא לו. פרדיאל. אנחנו פה מתמרחים והוא למעלה. יותר חשוב לי שתדעו לכם להתמרח מהיתושים, יותר חשוב לי שאני אוכל לשחרר את החבל הזה. של אסי. אסי המלך. מזל שהצלחנו לשחרר את החבל הצהוב. זה היה מזל. מאלו שבזבזו לנו את הזמן קודם. הם השקיעו אבל הם עשו שטויות, היו צריכים להתייאש לפני שהם תקעו לנו את החבל. אבל העץ הזה מה זה חזק, בעץ אחר הייתי מפחד שהענף הזה יישבר, העץ הזה לא פאקינג זז. הצלחתי קודם לעלות על העץ הזה, לתפוס חוט, למשוך אותו חזק, והעץ לא הניד עפעף. הבעיה שעכשיו שהוא עושה תנופה הוא יכול לאבד שיווי משקל. הבחור ממש כמעט על הרחפן. זה מדהים, מדהים, עכשיו החבל מפריע לו, הוא נטש את החבל. 
אני לא תופס את הבן אדם אפילו. רחפן מגיע, לא יודע אם רואים את זה בכלל. הנה הרחפן, הרחפן הוא שב לבעליו. אוקיי. זהו, הרחפן אצלנו, אפשר ללכת. הרחפן בידינו. יס! יס! יו אר דה קינג! בחור עדיין על העץ. כן, הוא משחרר לנו את החבל של אסי ומשחרר אותנו. אפשר ללכת. השאלה היא רק אם נשאיר לו את האופניים או לא נשאיר לו את האופניים. רועי אמר לך שאני לא באמת נחמד. לא, לא, אני אגיד לו להישאר למעלה. אני לא יודעת שהוא שחרר לי את החבל, נכון? כן.יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה